നിങ്ങൾക്കിന്ന് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഉഴുന്നുവട നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ ആണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയാലും ഉഴുന്നുവട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ മസാല ദോശയുടെ കൂടെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഏത് വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയാലും ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്കാണെങ്കിലും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ഉഴുന്നുവട എന്നായിരിക്കും അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഉഴുന്നുവട നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ മുളക് വടയുടെ റെസിപ്പി വെച്ചപ്പോ അതായത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ളിവട എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ മുളക് വട എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ആ മുളക് വട റെസിപ്പി ചെയ്തപ്പോ ദിവ്യ ചോദിച്ചിരുന്നു ഉഴുന്നുവടയുടെ റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ പോന്ന് അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ മിഥുൻ വി ശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിഥുന്റെ ഒരു ചാനലുണ്ട് മിഥുൻ മസം കൂടി തമിഴ്നാട്ടിലെ പഴനിക്ക് പോയപ്പോ അവര് പോകുന്ന യാത്രയിലെല്ലാം കഴിച്ചത് ഉഴുന്നുവടയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു തന്നെ ഉഴുന്നുവട തന്നെ ആവട്ടെ അടുത്ത ദിവസത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് അപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ മെതുവടയാവും നമ്മുടെ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഉഴുന്നുവടയാവും അതേ ഉള്ളൂ തമിഴിൽ ഉഴുന്നുവടയ്ക്ക് മെതുവടാന്ന് പറയും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉഴുന്ന് മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് പൊതുവെ ഉഴുന്നുവട ചെയ്യാറുള്ളതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകളും ചെയ്യാറുണ്ട് രാവിലെ ഉഴുന്ന് അരച്ചു വെച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉഴുന്നുവട ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരെ വയ്ക്കും അത് നന്നായിട്ട് കുളിച്ച് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ അരച്ചു വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഉഴുന്നുവട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അധിക സമയം അരച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉഴുന്ന് അരച്ചിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് വട ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്സിയിലാണ് അരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഐസ് വാട്ടർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അരയ്ക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉഴുന്ന് മാവ് ചൂടാവരുത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഗ്രൈൻഡറിലാണ് അരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഗ്രൈൻഡറിലാകുമ്പോൾ സ്ലോലി അറിയുള്ളൂ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞു വന്നാലേ ഉഴുന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉഴുന്നുവട ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉഴുന്നുവട ഉഴുന്നുവടയുടെ പുറം നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസൈഡ് നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഉഴുന്നുവടയുടെ റെസിപ്പി കണ്ടിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം നമുക്ക് ഉഴുന്നുവട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉഴുന്നവടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഉഴുന്ന് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഉഴുന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഉഴുന്ന ബോളാണ് ഉഴുന്ന പരിപ്പല്ല ഉഴുന്നവട ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉഴുന്ന ബോൾ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഉഴുന്ന പരിപ്പിനേക്കാൾ സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ടേസ്റ്റും കൂടുതൽ ഉഴുന്ന് ബോൾ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനിത് ഇഡ്ഡലി റൈസ് ഉഴുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി സവോള അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തീരുമാനിക്കുക സവോളയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് നന്നായി കഴുകുക ഒരു മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം കഴുകിയ ഉഴുന്നിൻ്റെ പൊടി കംപ്ലീറ്റ് മാറി വെള്ളം ക്ലിയർ ആവുന്നത് വരെ കഴുകിയതിന് ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഡ്ലി റൈസും നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇഡ്ഡലി റൈസ് ഇഡ്ഡലി റൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് എന്താണ് ഇഡ്ഡലി റൈസ് ഇതുപോലെ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന റൈസ് ആണ് ഇഡ്ഡലി റൈസ് ഈ ഒരു റൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ദോശ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്
ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയി വരാനുള്ള ഒരു എളുപ്പമൊഴി പറയാം നമ്മളൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി മറിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയി വരും ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയി വന്നതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നുണ്ട് ഈ ഉഴുന്ന് അത് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡറിൽ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇളക്കി മറിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഉഴുന്നുടയ്ക്ക് അരച്ചിട്ട് പുളിക്കാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഉഴുന്നുടെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി കുറച്ചേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇഞ്ചി കുറച്ച് മതി അതുപോലെ തന്നെ സവോള സവോള ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തതിൽ മുഴുവൻ ചേർത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് പോഷൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ഭാഗം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ അരച്ചെടുക്കുന്ന പാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെണ്ണ എടുക്കില്ല അതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ വെണ്ണ പോലെ അരയണം ആ പാകത്തിൽ അരച്ചെടുത്താലേ ഉഴുന്നോടെ സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പേരറിയില്ല കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മിക്സിങ്ങിന് പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഉപ്പൊക്കെ ഉഴുന്നിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ ആയി വരണം നമ്മളൊന്ന് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർക്കാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഉഴുന്നോടയുടെ ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടം നമ്മുടെ തേങ്ങ ചട്നിയാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തേങ്ങ ചട്നിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ ചട്നിയാണോ സാമ്പാറാണോ ഏതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം പിന്നെ കറി ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉഴുന്നോട വെറുതെ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഷുഗർ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഉഴുന്നോട ഉഴുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ നന്നായിട്ട് കുറയും അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നമ്മളൊരു രണ്ട് ഉഴുന്നോടയൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ ഡൗൺ ആയി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പാകം വെണ്ണ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാനൊന്ന് കൈ കഴുകിയിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴേ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കൈ കഴുകി കയ്യിൽ നനവുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പാകം കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിതുപോലെ കുറച്ച് മാവെടുത്തിട്ട് കയ്യിലിട്ട് ഉരുട്ടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ബോളായി വരണം അപ്പോൾ കയ്യിൽ നനവോടെ എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉഴുന്നിൻ്റെ അരവിൻ്റെ ഭാഗം ഇത്രയും ഫൈനായിട്ട് അറിയണം ഇതുപോലെ ബോളായി വരുന്ന ഭാഗം വെള്ളം കൂടിപ്പോരുത് ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉഴുന്നോടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് മാവ് ഇട്ട് നോക്കില്ലേ അതുപോലെ ഉഴുന്നിൻ്റെ ചെറിയൊരു ബോൾ ഇട്ട് നോക്കുക ഇത് ചെറിയ പോഷൻ ഇട്ട് നോക്കുക കണ്ടോ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉഴുന്ന മാവ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ കൈ വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉഴുന്നോടെയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ വലിപ്പത്തിൽ എടുക്കുക ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി എടുക്കുക അധികം വലിയ ഉഴുന്നോടെ അല്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വിരട്ടി ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പരത്തിയതിൻ്റെ നടുക്ക് ഈ വിരൽ ഉപയോഗിച്ചു ഇതുപോലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ കൈ നനയ്ക്കുക കൈ നനച്ചിട്ട് വീണ്ടും ബോൾ റെഡിയാക്കുക അപ്പോൾ കയ്യിൽ ന
അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇട്ട ഉഴുന്നോടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം ആദ്യം ഇട്ടത് മാത്രം തിരിച്ചിടാം ബാക്കിയുള്ളത് അതൊക്കെ തിരിക്കാം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ഉടനെ തന്നെ തിരിക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഇട്ട ഉഴുന്നോടെയും തിരിച്ചിടാം വീണ്ടും നമുക്ക് ആദ്യം ഇട്ട വട ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഓരോ വട ഓരോ വടയായിട്ട് തിരിച്ചിടുക ഓരോ പ്രാവശ്യം ഉഴുന്നടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും കൈ വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉഴുന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഉഴുന്നോട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇത് ഇരുന്നിട്ട് ചൂട് മാറി വരുമ്പോൾ കളർ മാറി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉഴുന്നോടെ എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ബാച്ച് നമുക്ക് സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഉഴുന്നും ആവുകൊണ്ട് മുഴുവനും നമുക്ക് ഉഴുന്നോടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉഴുന്നോടെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങ ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സോള ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പാറോ ചട്നിയോ ഏതാണോ ഇഷ്ടം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഉഴുന്നോട ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ഐക്കണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകാതിരിക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ബൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉഴുന്നോട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഉഴുന്നോടയുടെ ഇൻസൈഡ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസൈഡ് സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മൊരിഞ്ഞതാണ് പുറം മൊരിഞ്ഞതാണ് ഇൻസൈഡ് സോഫ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒഴുന്നോടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം നാളെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോളൂ ഉറപ്പായിട്ടും കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉഴുന്ന് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ചായ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കട്ടെ